。はい。えー、難しい問題ですよ。こんなの。わからないんです。こんな知識があってもわからないですけれども。えー、ちなみに正解はですね、こちらなんです。はい。えー、T シャツを売る。T シャツを売ることと人種差別の撤廃がなぜ繋がるのかわかりませんけれども、もう本当の問題ここですよね。T シャツを売ることでどうやって人種差別を撤廃しようとしたのかなんですけれども、えー、こういう活動だそうです、えー。彼女が実は人種差別をね、受けたというよりは、妹さんがですね、学校で、あのー、こういうこと言われたんですって。あなたの肌はの色は死んだゴキブリみたいねっていう風なまあ悪口ちょっといじめみたいなことでしょうかねって呼ばれたっていうのを聞いてお姉ちゃんはねあのー、ああこれなんとかしたいな平和じゃないですよねこういうこと学校でもありますよねこ,うこのこのぐらいなひどいことじゃなくてもね、似たようなことって戦争が起こってないところでもいっぱいありますよね。そこで彼女はね、そこにくじけるんではなくてね、立ち上がろうとしたんですよ。これは平和じゃない。妹の平和を脅かした状況がある。なんとかしたい。私が立ち上がろうということでね、お姉ちゃん立ち上がったわけです。で、そこがね、この T シャツなんですけれども、Flexing in her complexion っていうものかな。って書いてあるらしいんですけれども、このハッシュタグでね、この T シャツを売ることによって、これどういう意味かというと、あの、そういう意地悪なことを言われたんですけれども、だから、あの、肌の色に対するね、人種差別なんですけれども、いやいや、超自慢の妹の顔の色だわっていうふうに言い返したんですね。人種差別をする人がいるかもしれない肌の色に関して。でも、私にとっては自慢の妹よ。っていう、この切り返し、素晴らしいですよね。この言葉一つで争うんじゃないよ。手を挙げるんじゃない。この言葉一つ、ハッシュタグつけて言い返すことによって、これがね、有名な、世界的な有名な歌詞の目に留まってね、世界中にね、拡散して、この T シャツを買うことによってね、人種差別を撤廃しようっていう運動を巻き起こしたということらしいんです。その、その結果ね、2000万円売り上げたっていうことなんですけれども、どうですこれあの誰でもやろうと思えばできますよね何かでねひどいことをされたそれはあなただけじゃないいっぱい目にしたことがあるで例えばそういういじめみたいなことをね目の当たりにしてそのいじめっ子に対してやめなさいっていうのも平和活動かもしれないですけれどもなかなか言えないよねそれは怖いこういう活動もあるんだよね言葉でかっこいいセンスのある言葉で人々がね共感するような言葉に乗せてどうよって逆に自慢してみる。とてもね、素晴らしいセンスのある活動ですよね。こんなたったハッシュタグでこれを、ツイッターを書いたっていうだけなんですよ。このことだけで、ムーブメントな3万ツイート、8万いいねになったそうですね。すごい。この、できそうだよねこう。こういうことならね。でもポイントはやっぱり、これもこの人が特別な何かね、才能があったからできたのかとか、お金があったからできたわけじゃないじゃないですか。立ち向かおうとした、このクレイジーな発想があっただけなんじゃないでしょうかね。はい。皆さんも、えー、ノーベル平和賞受賞者、マザー・テレサ・ムハマド・ユヌスさん、そして、えー、この10歳のね、えー、少女から、えー、私にもできるということを学んでいただきたくて紹介させていただきました。皆さんの掲げた平和、そしてその課題、ぜひ解決していきたいと思います。この章はここまででございます。